بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فإن الله عز وجل أودع في هذا الكون أسرارا وعجائب أطلع عليها من شاء من خلقه وأخفاها على كثير من عباده ومن ذلك خواص بعض الأشياء فمثلا المغناطيس كيف يجذب الحديد هذه خاصية جعلها الله عز وجل في هذا المعدن لكن يقولون إن المغناطيس قد يفقد خاصته إذا ما نقع في ماء الثوم سبحان من جعل للأشياء خواصها وبث في هذا الكون أسرار وعجائب ومن العجائب والأسرار حقيقة العين 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 عينان عين إنسية وعين جنية وقد أشار الله عز وجل في كتابه إلى العين كما في سورة يوسف في قوله فيما حكاه الله عز وجل عنه في قول يعقوب وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون قال المفسرون خاف عليهم العين أمرهم من يتفرقوا وأن لا يدخلوا جميعا من باب واحد خشية العين أن تصيبهم لأنهم كانوا حسان الوجوه وكانوا شبابا ف... وكانوا إخوة فخشي عليهم أن يصابوا بالعين ومن الآيات أيضا قوله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون قال الحفظ بن كثير رحمه الله قال ابن عباس لا يزلقونك أي لينفذونك بأبصارهم أي يعينونك بأبصارهم بمعنى يحسدونك لبعضهم إياك لولا وقاية الله لك وحمايته إياك منهم وفي هذه لا يدليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله عز وجل كما وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة ومن الآيات قوله تعالى كما في سورة الهمزة ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده إلى آخر الآيات فالعين إذا ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة أما الأحاديث فالأحاديث كثيرة في 
بيان أن العين حق وأن لها أثرا في النفوس في الأجسام وفي الأبدان وأنها تسبب المرض تسبب الأذى وقد تسبب الموت كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر لتدخل الرجل القبر بمعنى يصاب بالعين فيموت فيدفن في القبر والجمل القدر أي يصاب الجمل بالعين فينحر ويطبخ في القدور فيؤكل الأحاديث كثيرة وكلها والحمد لله صحيحة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام العين حق أي كائنة موجودة حقيقة وليست خرافة لا وجود لها وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وكذا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استعيذوا بالله من العين فإن العين حق استعيذوا أي احتموا والتجئوا إلى الله من شر العين فإن العين تصيب الإنسان بالأذى وليس له إلا أن يحتمي بالله ويلتجئ إلى الله من شر العين استعيدوا السن للطلب أي اطلب العوذة وهو الالتجاء والاحتماء بجناب الله تعالى من العين من العين على الإطلاق عين إنسية كانت أو جنية وإن كانت العين الجنية أشد ضررا وفتكا بالإنسان من العين الإنسية فهي أنفذ من أسنة الرماح كما جاء بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم حديث ابن عباس رضي الله عنهما والذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن العين كثيرة كثيرة الوقوع وأنها تسابق القدر ولو أن شيئا سبق القدر لسبقته العين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين لسرعة نفوذها في الأجساد وسرعة وسرعة إيذائها للأبدان وإذا استغسلتم فاغسلوا أي إذا طلب منكم أن تغتسلوا لغسل المعيون لاغتسال المعيون بأثركم فاغسلوا أي فاعطوا هذا الماء الذي هو شفاء لهذا المعيون وهذه أول طريقة وأفضل طريقة لإنهاب أثر العين عن المعيون لأن الإنسان إذا أصاب آخر بعين وعرف العلاج أن يغتسل له أن يؤخذ من أثره يغسل يديه ويتمضم ويؤخذ من ويغسل داخلة إزاره ويجمع هذا الماء ويلقى على هذا المعيون فإن العين تخرج منه ويبرأ بإذن هذا معنى وإذا استغسلتم أي طلب منكم أن تغتسلوا لمن أصبتموه بالعين فاغتسلوا له لأن هذا من العلاج الصحيح وأن هذا من التعاون على البر والتقوى أي والمعنى إذا طلب من أحدكم أن يغتسل لأخيه المسلم لأنه أصابه بالعين فليلبي طلبه وليغتسل له، وهذا اليوم للأسف 
أكثر الناس يهنفون عن ذلك ويقول أنت تتهمني أني أصيب بالعين أنا لا أصيب بالعين وأنا كذا وأنا كذا هذا دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام ممكن إنسان يصيب بالعين من غير قصد ممكن يكون هو رجل صالح يصيب بالعين من غير قصد فإذا طلب منه الأثر والاغتسال فليبادر وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين أفأسترقي لهم أي أطلب من يرقيهم يعني يقرأ عليهم فقال نعم فلو كان شيء سابق القضاء لسبقته العين فدل هذا الحديث على مشروعية الرقية ومشروعية معالجة المصاب بالعين أطفال صغار لعل فيهم من الحسن والجمال ما يسرع بإصابتهم بالعين فأسماء بنت عميس تقول يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين تسرع إليهم أطلب لهم الراقي أفأسترقي أطلب لهم من يرقيهم يا رسول الله فقال نعم أذن لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تطلب لهم من يرقيهم من العين ثم بين صلى الله عليه وسلم خطورة العين وأنها سريعة ولهذا أكثر الناس الذين يصابون بالأمراض المجهولة التي أعيت الأطباء في الغالب ربما يكونوا قد وقعوا فريسة للعين وقد أو قد أصيبوا بالعين لو كان لو كان شيء سابق القضاء لسبقته العين ثم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي ذر كم تتعلق العين بالرجل او بالانسان وانه ليس بالضروره ان يصاب في نفس الوقت ممكن انسان يصيب اخر بالعين ولكن بسبب ذكره لله وبسبب التزامه بالاذكار هذه العين لا تصيبه في الحال لكنها تبقى تترصد له كما يترصد الصياد للصيد حتى اذا حانت الفرصه وقع في هذه العين عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العين لتولع بالرجل باذن الله اي بقدر الله الكوني تولع يعني تتعلق حتى يصعد حالق حتى يصعد راس جبل حالق هو الجبل والعين تطارد وتلاحق فاذا وصل الى راس الجبل تردى من فوقه بفعل العين او بسبب العين ان العين لتولع بالرجل باذن الله حتى يصعد حالقا فيتردى منه رواه احمد وابو يعلى وصححه شيخنا في صحيح الجامع والصحيح قال المؤلف والمعنى ان العين تصيب الرجل فتؤثر فيه حتى انه ليصعد مكانا مرتفعا ثم يسقط من اعلاه من اثر العين وفي حديث اخر في نفس المعنى العين حق تستنزل الحالق تستنزل الحالق يعني تسقط صاحب الجبل الصاعد على الجبل الحالق هو الجبل العين حق تستنزل اي تسقط من صعد على الجبل لما نقول على الجبل ونقول ايضا من صعد على السطح ومن صعد فوق بناء مرتفع فوق جبل فوق بناية فوق أي شيء ممكن تسقط تسقطه من الجبل العالي ومن الأحاديث أيضا حديث جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين ولهذا كل موت مجهول السبب 
ممكن أن نعزو إلى إيش؟ إلى العين لأن العين كما تقدم تدخل الرجل القبر أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين قضاء الله وقدره أقدار الله كثيرة هذا يموت حتف أمري وهذا يموت يقتل نفسه وهذا تذهب سيارة وهذا يشرب سم وذاك يتردى في حفرة وذاك يموت بالمرض كلها من أقدار الله لكن الموت مجهول السبب يبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه بسبب العين وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أن أسترقي من العين يأمر عائشة أن تسترقي من العين أن تطلب من يرقيها من العين إذا العين خطيرة تحتاج إلى الرقية ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين أبناء ابنته فاطمة وهم صغار يضع يده عليهما يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة والحديث حديث أنس بن مالك قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية الرقية يعني القراءة على المريض من العين والحمة والنملة العين عرفناها هي عين الإنسان أو عين الجن الحمة هي ذوات السموم كالعقرب والأفعى وغير ذلك الهوامل كل ما كان له إبرة سامة والنملة هذا يعني لعله نوع من المرض يتحسس منه الجلد وتظهر بثور عليه الحمى كل لذغة فيها سم كلذغة الحية والعقرب والنملة قروح تخرج في الجنب ثم حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجارية في بيتها رأى في وجهها سفعة رأى في وجه هذه الجارية سفعة يعني سواد بقع سوداء أو بقع بنية قال إن بها النظرة استرقوا لها يعني مصابة بعين جنية هنا هذه مصابة بعين جنية استرقوا لها يقول لها الله وهذه السفعة علامة من الشيطان وقيل ضربة واحدة منه أي بقعة سوداء أو صفراء في وجهها هذا الحديث يدل على أن العين الجنية تصيب الإنس أيضا والجن يحسدون ويصيبون الإنسان بالعين حديث ثاني عشر وهو الأخير في هذا الباب حديث جابر رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لآل حزم في رقية الحية وقال لأسماء بنت عميس ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة نحيفة يصيبهم الحاجة قالت لا ولكن العين تسرع إليهم والحديث تقدم بما معناه بني جعفر هنا بني جعفر فقال ارقيهم فعرضت عليه فقال ارقيهم يعني عرضت عليه بعض الرقى وبعض الاذكار فاذن لها ان ترقيهم بها اذا من خلال ما تقدم من الايات والاحاديث نعلم ان العين حق ما هي العين؟ اختلف العلماء في العين فمن قائل أن الإنسان إذا رأى صورة أو شيئا أعجبه فإن نفسه تتشكل بكيفية خبيثة تتكيف بكيفية خبيثة لأن فيه خبث وقد لا يكون فيه خبث إنما هو مجرد استحسان لهذه الصورة 
يرى انسان صوره حسنه لباس حسن فضل عليه اثار النعمه فقد تتكيف نفسه بكيفيه خبيثه فيتكلم بكلام لا يذكر فيه اسم الله ولا يدعو بالبركه فيتولد شر او يحضر الشيطان ويصاب هذا الانسان بالعين وهذا الانسان العائن في العاده في الغالب يكون حاسدا فكل عائن حاسد وليس كل حاسد عائن الانسان قد يحسد ولا يصيب بالعين يحسد بمعنى الحسد المذموم يتمنى زوال النعمه عن الاخرين ولكن لا تتكيف نفسه بكيفيه خبيثه بحيث انه تنبعث يعني كما قالوا جواهر لطيفه من عينيه فتخترق جسم المعيون وتصيبه بالضرر والاذى ومثل الامام ابن القيم في ذلك بنوعين من الافاعي ورد في صحيح مسلم في الحديث انهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل وذلك حينما ينظران الى المراه الحامل تجهر حملها حينما ينظران الى الانسان ويقع بصره ما على بصره يلتمسان بصره ويطمسان نور بصره فقال الامام القيم نقلا عن هؤلاء العلماء انه لا يبعد ان تنبعث جواهر لطيفه يعني اشعه غير مرئيه من عينين من عيني هذين النوعين من الافاعي فتخترق جسم هذا الانسان فتسبب سقوط الاجنه وتسبب له طمس البصر وتسبب له الامراض وذكروا ان الانسان لما يخاف من عدوه كيف يصفر لونه ويتغير وجهه في في نفس الوقت حينما يرى منظرا يصر به كيف يتهلل وجهه ويشرق وهكذا فقالوا ان العائن حينما ينظر الى المعيون نظره اعجاب ونظره استحسان من غير ان يذكر اسم الله وقد تتكيف نفسه بكيفيه خبيثه فانه يصيب المعيون ويلحق به ضررا وقد يكون هذا الانسان صالحا لا تتكيف نفسه بكيفيه خبيثه وانما يرى شيئا يعجبه فلا يذكر اسم الله كما حدث مع عامر بن ربيعه عامر بن ربيعه صحابي ممن شهد بدرا مر على صحابي اخر اسمه سهل بن حنيف كان يغتسل في مكان في المدينه اسمه الخراب يعني مسيلنا خلع ثياب لبس ازار وكان يصب على نفسه الماء فمر به عامر فراى اعجبه بياض جسده اعجبه بياض جسده فقال ما رايتك اليوم ولا عذراء مخبى نسي ان يقول ما شاء الله لا قوه الا بالله كانه يقول ما هذا البياض الذي تحمله يا سهل والله انك اشد بياضا من العذراء التي خبئت في خدرها قال فلبط سهل سقط في مستحمه فالصحابه رضي الله عنهم هرعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ادرك سهلا فقد لبط يعني صرع قال من تتهمون قالوا عامر بن ربيعه مر به فقال كذا وكذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على ما يقتل احدكم اخاه انا ابرك اذا راى احدكم من اخيه ما يعجبه فليدعو بالبركه اذا راى احدكم من اخيه ما يعجبه فليدعو بالبركه يقول بارك الله لك صلى الله عليه وبارك لك بسم الله ما شاء الله هذه تدفع العين الخبيثه هذه تدفع الاصابه بالعين التسميه ذكر الله الدعاء بالبركه نعم فبعدين قال له النبي عليه الصلاه والسلام اغتسل له فجاء عامر واغتسل غسل يديه وغسل يعني داخل ازاره وجمع هذا الماء وصب على سهل فقام من ساعته كان لم يشك باسا هذا هو علاج العين المباشر ما عرفنا العين ما عرفنا العين فليس الا الرقى والنفث والاغتسال بالماء المقروء عليه 
والاستعاذه بالمعوذات وغير ذلك والاغتسال بماء الغيث ماء زمزم والماء العذب والدعاء والصدقه كل هذا مما تدفع به العين اذا العين اخواني يعني حقيقه وموجوده ولها اثر في الاجساد والابدان والارواح وقد تمرض وقد تقتل وقد تسبب الشلل وقد تسبب الاعاقه البالغه وعلينا يعني ان نستعيذ بالله من العين وان والله عز وجل في القران ومن شر حاسد اذا حسد سوره الناس ف لكن ايش الفرق بين العائن والحاسد؟ قلنا انه كل عائن حاسد وليس كل حاسد عائن وقد يكون انسان يحسد الاخرين لكن لا يصيب بالعين لكن الذي يصيب بالعين هذا يكون قد جمع الحسد والعين في ان واحد وهذا يكون يعني ضرره كبير ولهذا قال العلماء انه اذا كان انسان عرف بانه يصيب بالعين فعلى السلطان ان يحبسه ويجري عليه رزقه يعني يكف ويبعد عن النظر الى الناس لانه بعض الناس يصيب بالعين فيسقط الطائر وبعض الناس يصيب بالعين ف يعني يحدث في الامه كوارث وكان واحد من الاعراب كان واحد من العرب في الاسلام قبل الاسلام يصيب بالعين معروف وطلبوا منه ان يصيب النبي عليه الصلاه والسلام بالعين وفيه في مناسبته وهي كانوا الذين كفروا ليزلقونك هذه الايه كان هذا الرجل جالس ياكل بعينيه ناصب خيمه عند مورد ماء وعنده غلام يقول له هل مرت الاغنام يقول نعم فيفتح باب الخباء الخيمه هكذا ويقول ما رايتك اليوم اسما من هذه الاغنام فتسقط واحده وثنتين وثلاثه فيذبحونها فيقول لغلامه اذهب بالمكتل وجيب لنا من هذا اللحم فياكل ثلاث ايام اكثر ثم بعد ذلك يعيد الكره ويعيد الكره وهكذا فاذا وصل الامر بالانسان انه يبتلى بهذا المرض وهو الاصابه العين فقال السلطان يحبسه ويجري عليه رزقه ولا يجعل ينظر الى الناس ويخرج منه مع انه الاعمى ممكن يصيب بالعين الاعمى ممكن يصيب العين اذا كان عائن تتكيف نفسه بخي... بكيفيه خبيثه وممكن انسان يصيب آه واحد بعيد في بلد اخر حينما تتكيف نفسه بكيفيه خبيثه ويستحضر في ذهنه فلان من الناس فقد يصيبه بالعين ايضا فاذا ذكر العلماء يعني فروق بين الحاسد والعائن من هذه الفروق الحاسد اعم من العائن الحسد يتاتى عن الحقد والبغض ثانيا الحسد يتاتى من الحقد والبغض وتمني زوال النعمه اما العين فيكون سببها الاعجاب والاستعظام والاستحسان ثالثا الحسد والعين يشتركان في الاثر حيث يسببان ضررا للمعين والمحسود ويختلفان في المصدر فمصدر الحسد تحرك القلب واستكثار النعمه على المحسود وتمني زوال عنه اما العائن فمصدره انقداح نظره العين اذا فقد يصيب من لا يحسده من جماد او حيوان او زرع او مال وربما الحاسد يصيب نفسه ربما اصابت عينه نفسه فرؤيته لشي واحد اعرف واحد في دوله عربيه نظر الى في المراه فاعجبه نفسه فقال ما ما اجملني اليوم فسقط أربعين يوما في الفراش حسد نفسه رابعا الحاسد يمكن ان يحسد في الامر المتوقع قبل وقوعه بينما العائن لا يعين الا الموجود بالفعل خامسا لا يحسد الانسان نفسه ولا ماله ولكنه قد يعينهما يعني يصيبهما يصيبهما بالعين 
سادسا واخيرا لا يقع الحسد الا من نفس خبيثه حاقده ولكن العين قد تقع من رجل صالح من جهه اعجابه بالشيء دون اراده منه الى الزوال كما في قصه عامر بن ربيعه وسهل ابن حنيف والواجب على كل مسلم راى شيئا فاعجبه ان يبرك عليه بمعنى ان يدعو بالبركه سواء كان هذا الشيء له او لغيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعامر ابن ربيعه كما في حديث سهل بن حنيف الا بركت عليه اي دعوت بالبركه لان هذا الدعاء يمنع وقوع العين هذا وبالله التوفيق نسال الله عز وجل ان يقينا شر الحاسدين وعين العالمين وان يقينا كل اذى وضرر من الانس والجان اجمعين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم وفي كتب الرقى والكتب الاذكار يعني اذكار تقي من العين والحسد كثيرا كما في حسن المسلم وكما في كتاب الاذكار وقد ذكرت ايضا في كتاب الحصون المنيعه طائفه من هذه الاحاديث وهذه الاذكار في الوقايه من عين الانس والشيطان وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وسلم الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وعلى ال محمد. Uh, the Sheikh started by saying that Allah subhanahu wa ta'ala has put in this universe a lot of mysteries and a lot of wonders uh, that he unveiled or he showed to some of his creation and he has hidden from others uh, for example there are uh, there are things that Allah created that have certain qualities like for instance how the magnet would uh, attract the iron uh, but then the magnet might lose that quality if the magnet, the Shah said, uh, was put in uh, water mixed with uh, garlic, then it loses that quality of attracting the iron. So, subhanAllah, glory be to Allah subhanahu wa ta'ala who created those wonders. And one of the wonders that Allah created is the uh, eye or when one is hit or struck by an evil eye and this eye is of two types the eye of the jinn and the eye of the humans and Allah subhanahu wa ta'ala uh, referred to or uh, uh, highlighted the issue of the evil eye in the surah uh, Yusuf in the statement of Ya'qub alayhi salatu wassalam when he told his children oh my children do not enter from one door and enter from different doors and I cannot avail you from Allah anything uh, and the ruling is only for Allah the Shaykh said that the Mufassirun, the scholars of Tafsir of the Quran they said that Ya'qub he feared for his children from the evil eye that's why he told them to enter from different doors because there were many and they were uh, they looked good and like that. So he feared for them that they would be hit by an evil eye. Also Allah subhanahu wa ta'ala said regarding the Messenger وسلم, and surely those who disbelieve, they uh, are about to make you or to cause you to slip by their eyes, by their eyesight. Uh, uh, Imam ibn Kathir mentioned from uh, Ibn Abbas radiallahu anhuma regarding the tafsir of uh, this ayah that Allah subhanahu wa ta'ala uh, says uh, regarding uh, this ayah from Surah Al-Qalam 
الحافظ ابن كثير سيف ابن عباس المجاهد ان ابدا ذم سي they uh, might they use the kuna here it might uh, it mean that they uh, basically uh, are able to go through you uh, by their eyes meaning they hit you with their eyes meaning they envy you because they hate you and were it not for the protection of, of, of Allah for you and him guarding you from them uh, were it not for that then they would have done that to you. Uh, and in this ayah, there is a proof that the eye might hit someone and might affect him, and that it is true, and this happens by the uh, command of Allah Azza wa Jal, as uh, the narrations have been narrated regarding this from different uh, routes. Also, the Shaykh mentioned um, the ayah uh, in the beginning, uh, this one also has a relationship to the evil eye. Then the Shaykh went on to mention a number of uh, a hadith proving that the eye, the evil eye, has an effect on the humans. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said that the evil eye or the eye enters the man into the grave and it enters the cattle into the pot. The Sheikh said it means that the man might be, it may be hit by an evil eye so he dies and therefore they bury him in his grave. And the other piece, it enters the camel into the pot. It means that the camel gets hit with an evil eye and therefore the owner of it will uh, slaughter it or will kill it and it will be cooked in the pots uh, and it will be eaten up. Uh, also there is the hadith of Abu Huraira narrated by Bukhari and Muslim which says that the eye is true, meaning getting hit with an eye is true, meaning that this is something that happens and it is not a myth, it is not a myth. Also there is the hadith of Aisha radiallahu anha uh, that she said that Rasulullah said seek refuge with Allah from the uh, hit of the eye or from the evil eye for surely the eye is true uh, so here we understand that the uh, eye may hit a person and cause him to be harmed or to get sick and uh, the basically here it says, Ista'idu, seek refuge with Allah. Uh, the letter seen here, it shows that uh, basically it says that you should seek, you should seek refuge and shelter from Allah Azza wa Jal from the evil eye. And from the evil eye in general, whether it is an eye of a jinni or an eye of a human. Although the eye of the jinnis, uh, it is much or far worse in terms of harm than the eye of the human uh, for the eye of the jinni it is uh, more severe in effect than the uh, arrow than, than, the, than, the, than the spear there is also the hadith of Ibn Abbas anhuma, which says what means that the eye or the evil eye getting hit with an evil eye is true and if there was anything that is going to outtrace Al-Qadr, the Qadr of Allah, the predestination, then that would be the evil eye. The evil eye would outtrace it. Uh, so here, that this hadith shows that uh, if there is anything that is going to uh, outtrace the Qadr of Allah, uh, meaning that the eye uh, has a swift effect or swift harm on the bodies. Uh, then Rasulullah said, and if you were asked to wash, meaning to wash your, some of your body parts, to give that to the person who got hit with the eye, then فغسلو, then wash your parts or wash and give that water, uh, meaning give that water to the person who got hit with an evil eye. The Shaykh said that this is the best uh, and the first uh, method to 
uh, remove the harm of the evil eye from the one who was uh, struck uh, with it. And if this happens, if uh, the one who struck the other person with an evil eye washes some of his body parts and gives that water to that person and he pours it on himself, if he does, if he does this, then the healing uh, will happen by the permission of Allah. And this is part of helping one another to righteousness and piety. The Sheikh said that today the people, they might not like this if they are asked to wash. They might not like this and they say, you are accusing me that I am one who, uh, or who strikes others with an evil eye. Uh, the Sheikh said that the man could be, the person could be actually a pious person and still he strikes someone else with an evil eye without uh, bad intentions. Uh, so uh, then if he was asked to wash, then he should do this, he should wash his, some of his body parts and uh, give it to the person who was struck with the evil eye. The hadith once again the evil eye is true. If there was anything that would outrace the predestination, then the evil eye would outrace uh, the qadr. And if you were asked for, uh, uh, if you were asked to wash your body parts or uh, the one who was struck, then do it. Then wash. Another hadith is the hadith of Asma uh, bin Umais, uh, Allah anha who said that, O oh, Rasulullah, the children of Ja'far, they get hit with the eye. Should I seek ruqya for them? And Rasulullah Sallallahu said, yes. Uh, for if there is anything that is going to outrace uh, with the qada, with the qada, then the uh, evil eye would be the one that would outrace uh, the qada. This hadith of Asma bin Umais uh, proves, the Shaykh said, that the ruqya, seeking the ruqya, is legal. The, legal, uh, the ruqya is once again the dhikr and the dua that is used to remove the sickness. Uh, here you have uh, small children, young children uh, belonging to Ja'far, maybe they used to be uh, good looking and like that. So uh, the people would hit them. Uh, with an evil eye, so she asked to seek the ruqya for them, and Rasulullah allowed her to do that, and then clarified that the effect of the evil eye is so quick and fast, and uh, we understand from this that the sicknesses that happen all of a sudden and happen fast, they may be due to the evil eye. Another hadith is the hadith of Abi Dhar. And in this hadith, uh, we understand from it that the evil eye might not strike or hit the person uh, right uh, at the same time, but the evil effect of it might happen even later than the time when that person was hit. So the Sheikh said that that evil eye would uh, follow the uh, or would pursue the person exactly like the hunter would pursue his prey. Uh, this hadith uh, says, uh, this is the hadith of Abi Dhar, uh, uh, it says that surely the eye, the evil eye, uh, sticks to a man uh, to a point with the permission of Allah until he goes up onto a high mountain and then uh, falls from it or jumps from it. Uh, the meaning here that the evil eye would strike this person and it would affect him to a point that he will go up into a high place uh, and then falls uh, from that high place due to the uh, evil eye. In another hadith uh, that is closer in, in meaning, uh, it says uh, that the uh, eye, the evil eye is true and it makes one falls from a high place. It could be the mountain or it could be uh, even a building or uh, a ceiling of a building or something like that. Another hadith is the hadith of Jabir, radiallahu anhu, uh, 
uh, in which uh, we understand from this hadith that the majority of those who died from the Ummah of Muhammad والسلام, after the Qadha and Qadr, they died due to the evil eye. This is why the Shaykh said that every death that is, uh, that the cause of it is unknown, we can uh, refer it actually to the evil eye because as it has preceded, it enters the man into uh, the grave. This hadith, it says that the, uh, the evil eye enters the man, the uh, grave and enters the, um, the camel into the uh, pot as was mentioned before. Um, the Shaykh said that the Qadr of the predestination of Allah, the types of decrees are many. Some people die just uh, as they say natural death. Some kill themselves. Some get hit by a car. Somebody might drink a poison and like that. All of these are uh, Qadr, decrees of Allah subhanahu wa ta'ala. But then the death that we don't know the cause or the reason behind it, usually we would refer it to the evil eye. Also there is the hadith of Aisha radiallahu anha in which she said that Rasulullah sallallahu alayhi wa used to command or used to order uh, that I should seek the ruqya from the evil eye. I should seek the ruqya from the evil eye. Here Rasulullah sallallahu is ordering Aisha to seek the ruqya from the evil eye. Also uh, the Shaykh said this is why Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam used to perform ruqya to Al-Hasan and Al-Husayn. He used to say, I seek refuge for you with the perfect words of Allah from uh, every uh, Satan and every uh, poisonous uh, creature and also from every uh, eye that strikes. There is also the hadith of Anas ibn Malik that says that Rasulullah sallallahu allowed the ruqya from the evil eye and from uh, the uh, poisonous uh, uh, things or creatures, uh, snakes or scorpions or the likes, and also uh, allowed to seek the ruqya from the sickness called uh, an namla which is basically, this, this is uh, sores that appear uh, that appear on the skin. Um, also, there is the hadith of Um Salama anha, that Rasulullah uh, told a slave girl uh, whom he saw on her face, he saw uh, uh, on her face um, the change, uh, a change of color, uh, which is basically uh, black dots or brown dots uh, or the likes of that. So he said, alayhi salatu wassalam, seek ruqya for this girl, for she is struck by an eye. Uh, the Sheikh said here that Rasulullah mentioned that she is struck with an eye, and in this case, she is struck with an eye from a jinni, not from a human. Uh, and this shows that the evil eye of the jinn also may strike and uh, hit the humans. There is another hadith, that is the hadith of Jabir, that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam allowed the family of Hazm to uh, perform ruqya due to the snake. And uh, he said to Asma bin Umais, why do I see the bodies of uh, my uh, the children of my brother uh, uh, thin why do I see their bodies thin or slim are they uh, needy are they needy so she said no but the eye hits them very fast so he said to her perform ruqya for them so she uh, presented to him the words that she uses as ruqya and he approved it and he said to her to perform the ruqya. From all of these ayat and ahadith we understand that the uh, evil eye is true. 
But then what do we mean when we say here that the evil eye or someone was struck with an eye? The scholars differed regarding that. But then amongst them are those who said that when one hits with an evil eye, his soul somehow gets, uh, gets into uh, some sort of uh, uh, an evil uh, type of, uh, it, it, it situates itself in some sort of an evil way. To, 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 to a point that they will hit with the eye. This person may, might be a good person, but then when he looks at something, his soul, as I said, it situates itself in some sort of a manner, uh, and he speaks some words, and he does not mention Allah, Azza wa Jal, uh, and he does not make dua of barakah, of blessing, so the shaitan attends and uh, some uh, some things uh, the sheikh said uh, some uh, rays come out of his eyes and uh, they spring from his eyes and go towards direct themselves toward that person and they harm uh, the person who was struck with that eye uh, and uh, the sheikh said that we should know that everyone who strikes with uh, an evil eye is an envier, but not every envier uh, uh, strikes with an evil eye. Uh, meaning that um, the, uh, we're talking about hasad here, which is the envy, the bad envy, in which the envier wishes the removal of the favor uh, from the other person. Uh, the Sheikh said that Ibn Qayyim gave the example uh, of that uh, with the snake. The snake. Um, the, uh, those two types of snakes uh, that are mentioned in the hadith, they cause the pregnant woman, uh, they cause the pregnant woman to miscarry, uh, and they uh, also cause the eyesight to be taken away, to be snatched away. Uh, the sheikh said that it's not strange that some uh, rays that are not seen that are invisible rays, they come out from the eyes and they go through, they go through the body uh, and they cause the miscarriage and they cause uh, the eyesight to be lost and they cause sicknesses. Also, they mentioned, uh, the scholars mentioned that the human, his color changes when he gets scared, so he became, becomes pale or yellow and his uh, face looks shiny when he's happy uh, so they said uh, when the one who strikes with an evil eye looks at the one who is hit uh, without remembering Allah then uh, this might cause some harm to happen uh, at the time when his soul uh, situates, it, uh, situates itself in an evil uh, manner, uh, in an evil manner. Um, the Sheikh uh, mentioned the hadith of Amr ibn Rabi'ah when he saw Sahil ibn Hunayf, Hunayf radiallahu anhu. Uh, Sahil ibn Hunayf was having a, a shower and Amr ibn Rabi'ah passed by and he saw the top of his body. So his skin was very white and Amr ibn Rabi'ah he said I haven't seen like this not even uh, a, uh, a, a virgin girl who is uh, hidden or in complete seclusion uh, as if he is saying by Allah you are whiter than this virgin girl who is kept uh, in closed doors uh, so uh, what happened to Sahil ibn Hunayf? 
he fell down uh, and the companions they went to Rasulullah sallallahu saying that uh, help uh, basically help Sahel for he fell down so Rasulullah sallallahu told them who do you accuse uh, they told him Amr ibn Rabi'ah that he saw him and he you know hit him with an eye so basically Rasulullah sallallahu said why would one of you kill his brother if one of you saw something that he likes from his brother then let him make dua of blessings meaning let him say oh Allah bless him so he should say may Allah bless him or mashallah then Rasulullah sallallahu called uh, Sahel uh, called Amr ibn Rabi'ah and he asked him to wash some of his body parts uh, for him so he washed his hands and he washed the uh, inside of his izar, his wrap around that area of the body he washed it gathered together the water and the water was poured on Sahel ibn Hunayf and he was healed and uh, he was not uh, harmed now uh, the sheikh said this is what you do if you know who the one who hit you with the eye but if you do not know who is the one who hit the other with the eye then there is nothing left except uh, to perform the ruqya to seek those uh, to use these du'as and dhikr and to also uh, wash yourself with water that you recite uh, on it or to use the water uh, of the, uh, the rain coming from the sky or the water of zamzam uh, and the likes of those uh, things that are mentioned in the sunnah uh, so basically uh, the conclusion then is the eye the evil eye getting hit with an eye it has a reality and it has an effect on the body and the soul and it may kill a person it may cause uh, paralyzation uh, and uh, we should uh, or, or it, it might, might cause one to be handicapped so what is upon us is to seek refuge with Allah from the evil eye and as in the Quran and from the evil of the envier when he envies uh, once again the Sheikh said that everyone who strikes with an eye he is an envier but not every envier is uh, 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 one who strikes with an evil eye uh, this is why the Sheikh said that the scholars mentioned that if the ruler, the Muslim leader, knows that there is someone who is known to hit others with the eye and he causes them to get sick, so it is uh, upon the Muslim ruler to basically jail that person, uh, basically put him in quarantine and to give him his sustenance you know give him a salary or something so that he doesn't have to go out and hit the people with the eye he just stays in his place uh, and the sheikh mentioned that there used to be one man amongst the arabs he was well known that he hits with the eye and they even asked him to look at the prophet وسلم, and to hit him with an eye and this is mentioned regarding the ayah um, and surely the, uh, those who disbelieve are about to cause you to slip uh, by their eyes. Uh, this man, the Sheikh said, uh, he used to uh, stay in his tent and he's completely covered, he doesn't go out uh, until you know uh, some uh, flock of sheep will come out and he uh, gets his head out of the tent and he says I have never seen uh, sheep that are fatter than this and better than this so uh, then uh, he says to his uh, servant bring uh, your uh, basically bag and go and fetch for us some of this meat and then he goes and he does find that some of these sheep were about to die and therefore they slaughtered them so they give him some of this meat he eats for three uh, something like three days then after that he will repeat the same procedure again <laughs> so the uh, sheikh said that if the sultan knows the muslim ruler knows that there is such a person who does that then he must 
put him into uh, a quarantine. The Sheikh said this uh, along with the fact, although it is a fact, that even the, the, uh, the blind, he might strike with an evil eye, with an evil eye, and even one uh, person, he might hit someone else with an evil eye, although he is residing in a different land, in a faraway land. And that is, if once again, his soul uh, uh, is situated uh, in a certain evil way that might lead to harming others. Then the Sheikh mentioned the difference between the evil eye and the envy, and the envy, or the envier and the one striking with an evil eye. He said uh, that the uh, envier is more general than the one who strikes with an eye, or the one who strikes with an eye is a specific form of envy. So every uh, uh, one who strikes with an evil eye is an envier, and not every uh, envier uh, strikes with an evil eye. Also, the envy uh, results uh, from or due to uh, hatred and uh, grudges that are in the heart uh, and for uh, wishing to remove, wishing for the removal of the bounty or the favor from the one being envy. As for the evil eye, the reason for it or the cause leading to it, it could be just someone um, finding something to be so wonderful, uh, so great and so good. Uh, the third difference is that uh, the envy and the evil eye, uh, they share uh, the result, they share the result. Both of them, they cause harm to the one who is struck with the, with the eye or, or the one who is envy. But they differ in terms of the source. So uh, the source of uh, envy is the uh, burning that happens in the heart and to uh, viewing the favor that the one envy has, viewing it to be so much for that envy person and to wish to, uh, for it to be removed from him. As for the one striking with an evil eye, then the source of that is the uh, look of the eye. Uh, this is why one may uh, strike with an evil eye, he may strike with an evil eye something that he does not envy at all, whether it be a thing or an animal or a plant or uh, uh, money. The Sheikh went on to say even he might strike his own self with an evil eye uh, for looking at something uh, in a way of viewing it to be so great and wonderful and you know, looking at it sharply, uh, with, along with having his soul situated in that evil way, it might um, uh, it might have an evil, uh, a bad effect on the one uh, he is looking at. The chef said that I know someone who looked at the mirror, who looked at the mirror, and he was saying, "Oh, how how beautiful I am today." So he fell down for 40 days. He's in the bed. He struck himself, his own self, with an evil eye. He said, the Sheikh, I know this person in one of the lands, one of the countries. He did that to himself. Uh, another difference is that the envier, he might envy regarding a matter that is expected to happen before it happens. While the one striking with an evil eye he wouldn't strike, uh, strike except something that already exists. Another difference is that the envier, uh, does, he, the envier he does not envy uh, himself and he does not envy his wealth, uh, his wealth, but then he may strike them with an evil eye. Uh, the sixth difference is that the uh, envy does not happen except from an evil, filthy soul that is uh, a, a soul that is hateful, that is hateful. But 
the evil eye could happen from someone who is a pious man uh, from the angle of him viewing something to be great and wonderful without uh, having any intention for that favor to be removed like in the hadith of Amr ibn Rabi'ah when he saw or when he struck Sahel ibn Hunayf with an evil eye although Amr ibn Rabi'ah radiallahu anh he was from the early uh, Muslims rather he is even from the people of uh, Badr and uh, the Sheikh said that it is a must uh, upon a Muslim to uh, what, what he should do when he sees something that he likes is for him to make dua of barakah as in the hadith of Sahel ibn Hunayf uh, that Rasulullah said uh, that you should have uh, asked for uh, it uh, for him to be blessed or asked for blessings uh, for him. The Sheikh said that the, in the books of Ruqa and the books of Ankar, there are uh, dhikr, different types of dhikr that protect oneself, that you can use to protect yourself from the evil eye, like what you find in the book called Hisn al Muslim, the fortification of the Muslim, and uh, the Sheikh's book called Al Husun al Mani'ah, the strong uh, forts uh, or the protected forts. Uh, and then the Shaykh made dua for himself and for all of us and we ask Allah subhanahu wa ta'ala to uh, accept and answer his dua.